டாக் தமிழ் டிவி வாடிக்கையாளர்களே நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நாம் குடிக்கும் கேன் தண்ணி பாதுகாப்பானதா தண்ணீரை விலைக்கு விற்பதே இயற்கை விரோதம் மனித விரோதம் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் அண்மை காலங்களில் பெரும்பான்மையான ஆர்வலர்களால் முன்வைக்கப்படுகின்றன இந்நிலையில் நாம் விலை கொடுத்து வாங்கும் நீர் உண்மையில் சுத்தமானதா என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்வது மிக அவசியமான ஒன்று சுத்தமான குடிநீர் என்றே இங்குள்ள பெருநிறுவனங்கள் விற்கும் பாட்டில் நீர் முதல் வீடுகளில் அலுவலகங்களில் அன்றாட பயன்படுத்தும் கேன் தண்ணீர் வரை எல்லா வகை விலையில் உள்ள குடிநீரும் விளம்பரம் படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் அண்மையில் வெளியான தமிழ்நாட்டு உணவு பாதுகாப்பு துறையின் அறிக்கையில் சென்னையில் உற்பத்தியாகும் கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் கேன் தண்ணீர் உலக சுகாதார அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ள பாதுகாப்பு குறியீடுகளை விட மிக குறைந்த தரத்திலேயே உற்பத்தியாகி விற்பனைக்கு வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது குறித்து கள நிலவரத்தை அறிந்து கொள்ள சென்னையில் இருக்கும் சில கேன் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு மையங்களை அணுகினேன் போரூர் வடபழனி கோடம்பாக்கம் விருகம்பாக்கம் என எல்லா பகுதிகளிலும் உள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சுத்திகரிப்பு மையங்களை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு முறை பற்றி அறிந்து கொள்ள நேரில் வருகிறேன் என்றதும் அதில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஊடகத்தை சேர்ந்தவன் என்பதாலேயே மறுத்துவிட்டனர் அதனால் வேறு சில நிறுவனங்களிடம் பேசும்போது தண்ணீர் நிறுவனம் குறித்து ஒரு திரைப்படம் எடுக்கிறோம் அதற்காக சில தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என கூறினேன் அவர்களும் சம்மதித்தனர் அப்படி வடபழனியில் உள்ள ஒரு குடிநீர் நிறுவனத்திற்கு சென்றேன் சென்றதும் என்னிடம் குடிநீரை சுத்தம் செய்யும் முறைகளை பற்றி நன்றாக விளக்கினார்கள் அவர்கள் கூறியதாவது பொதுவாக தண்ணீரை இது போன்ற சுத்திகரிப்பு மையங்களில் பெரும்பாலும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறைகள் சுத்திகரித்து பாட்டிலில் நிரப்பி விற்பனைக்கு அனுப்புவோம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் டிஸ்டிலேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் என சுத்திகரிப்பு முறைகள் பல வகைப்படும் என்றனர் மேலும் டிஸ்டிலேஷன் தான் இதில் மிக சிக்கலான செயல்முறை என்றும் அதற்கு மட்டுமே நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றும் கூறினர் சாதாரணமாக ஃபில்ட்ரேஷனிலோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸிலோ வடிகட்டப்படும் நீர் டிஸ்டிலேஷன் முறைக்கு வரும்போது முதலில் கொதிக்க வைக்கப்படும் கொதிக்கும் நீர் ஆவியாக மாறி குழாய்கள் வழியாக குளிர்சாதன பகுதிக்குள் செல்லும் அதில் உள்ள கண்டன்சர் சூடான நீராவியை குளிர்வித்து மீண்டும் நீராக்கிவிடும் இந்த முறைதான் இருக்கும் எல்லா சுத்திகரிக்கும் முறையிலும் மிக பாதுகாப்பான முறை என அவர்கள் விளக்கினர் பொதுவாக டிஸ்டிலேஷன் முறையை வைத்து எவ்வளவு அசுத்தமான நீரையும் சுத்தமாக்கிவிட முடியுமாம் கழிவு நீர் கடல் நீர் என எல்லா வகை நீரையும் சுத்திகரிக்க இந்த முறையை தான் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்று கூறினர் ஆனால் இதில் உள்ள ஒரே சிக்கல் டிஸ்டிலேஷன் முறையில் உற்பத்தியாகும் நீரில் இயற்கை நீரில் இருக்கும் எவ்வித மினரலும் இருக்காது அதனால் அதை குடிப்பதும் உடல்நிலைக்கு பெரும் சிக்கல் உள்ளாக்கும் என கூறினார் அப்படி என்றால் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் முறையிலிருந்து உற்பத்தியாகும் தண்ணீரை குடிக்க முடியாதா என கேட்டபோது இல்லை அப்படி வரும் நீரை நேரடியாக குடிக்க முடியாது இந்தியாவில் இருக்கும் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் கொஞ்சம் பழைய முறைகளை தான் பயன்படுத்தி வருகிறது அதனால் ஐம்பது சதவீதம் சுத்திகரிக்கும் தண்ணீரும் ஐம்பது சதவீதம் சாதாரண குடிநீரும் சேர்த்து தான் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது என்று தகவலை பகிர்ந்தார்கள் அதே காரணம் குடிநீர் விற்பனை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்துமா என்று கேட்டபோது இதனால் கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு முறைக்கும் சரி எங்களுக்கும் சரி எப்போதுமே இரண்டு வகை தண்ணீர் தேவைப்படும் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் மட்டும் செய்யப்பட்ட நீரையும் முழுக்க சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரையும் கலந்தே குடிநீர் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்றனர் இந்த விவரங்களை பகிர்ந்துவிட்டு தங்களுடைய தொழிற்சாலையை சுற்றி காட்ட என்னை அழைத்து சென்றனர் அந்த கூடத்தை படம் அல்லது வீடியோவாக பதிவு செய்துவிட்டு விகடனின் முகநூல் பக்கத்தில் நேரலை ஒளிபரப்பு செய்யலாம் என்பதற்காக கைபேசியை வெளியே எடுத்ததும் எதுக்கு சார் மொபைல் எல்லாம் வெளியே எடுக்கிறீங்க என்றார் நானும் படத்துக்காக இதை ஆர்ட் டைரக்டர் கிட்ட காட்டி செட் போடணும்ல என்று கூறினேன் ஆனால் அவர்களோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் பிரச்சனையாகிவிடும் வேணும்னா உங்க ஆர்ட் டைரக்டரையும் அடுத்த முறை வரும்போது கூட்டிக்கிட்டு வாங்க என கூறி என்னை படமாகவோ வீடியோவாகவோ எடுக்க கடைசி வரை அனுமதிக்கவே இல்லை அதை தொடர்ந்து மேலும் சில சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் சென்றேன் நான் சென்ற எங்குமே என்னை வீடியோ எடுக்க அனுமதிக்கவே இல்லை தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறையின் அறிக்கையின்படி கேன்களை பராமரிப்பதில் கவனக்குறைவு நிறுவனங்களின் உரிமத்தை புதுப்பிக்காமல் இருப்பதும் கேன்களின் மூடிகளை ஒழுங்காக சீல் செய்யாமல் இருப்பதும் 
குடிநீரின் பாதுகாப்பின்மைக்கான பல வகை காரணங்களாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன இந்த நிறுவனங்கள் ஒரு புகைப்படம் கூட எடுக்க அனுமதிக்காததை பார்த்தால் இன்னும் சில தீவிரமான காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுவதையும் தடுக்க முடியவில்லை நம் சென்னையில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எழுவத்தி ஐந்து லட்சம் லிட்டர் கேன் வாட்டர்கள் விற்பனையாகுது நம்மளால கேன் வாட்டர் வாங்குறத தடுக்க முடியாது அதனால அது வாங்கும் போது அட்லீஸ்ட் அதுல ஐஎஸ்ஐ மற்றும் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ என்ற முத்திரை இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க ஐஎஸ்ஐ பியூரியோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ற நிறுவனங்கள் மூலம் இந்த முத்திரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால இனிமே கேன் வாட்டர் வாங்கும் போது தயவு செஞ்சு இந்த முத்திரை இரண்டும் இருக்கா என்று செக் பண்ணி நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அறுபது முதல் எழுபது சதவீதமாவது தூய்மையான நீர் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மேலே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்